Gente, olha o que eu encontrei nesse momento aqui na nossa avenida principal. Meu amigo Antônio Aldo, esse cara, é, na verdade, é um amigo nosso bem conhecido, bem Aprender, conhecido é, da sociedade. Legal, mais, e é o primeiro chaveiro aqui da cidade, vai falar com a gente. Tudo bem, Antônio Aldo? É o primeiro chaveiro de Iracema aqui da cidade. Comecei a fazer chave, menino, pegava um pedaço velho de ferro, um cotoco velho de lima e fazia para destrancar a malota de ferro do papai. Só para eu bulir. E no fim eu aprendi alguma coisa. Aprendi alguma coisa. Mas me diga uma coisa, Antônio de Aldo. Você, é... quantos, anos, tá? quantos anos você trabalha com, com chave? Com chave? Hum? Quantos anos faz que você trabalha com chave? Comecei com 10 anos. 10 anos de idade? Sim. Abrindo as malas do papai. Papai ajeitando uma máquina de costura. Aí pegou... Fiz um, quebrou uma lima de três que né? eu vou os pedaços no, no mato. Aí eu peguei um pedaço de sabugo, enfiei, peguei, tinha umas pontas de ferro assim na oficina. Aí eu pelejei, pelejei até que eu fiz a casa do cadeado. Gente, e a Daniel, e a sua família aqui? É, o nome da sua família, de, de origem, é, qual é a sua família? Conta pra gente aí, passa pra gente. Minha família é dos... É dos... Eu sou neto... No, de Doca de Sá, filho do capitão Sujeac Dias. Mas são daqui de Iracema mesmo? São de Iracema, né? Hã? Uhum. Vocês são de Iracema mesmo? É de Iracema mesmo. Você está aqui há quantos anos aqui em Iracema já? De... É, é, eu não sei nem dizer. Nós já temos não sei quantos anos. E eu trouxe os meninos pequenos e as duas meninas. Estudava ali no, no Enés. Olha para ali, Antônio Aldo. Deixa eu olhar para você, tá aí, gente? Esse é o Antônio Aldo que trabalha como chaveiro aqui na cidade. Tem uma coisa, Antônio Aldo gosta de brega, gosta de forró. Ajeita máquina de costura. Também ajeita máquina de costura? Tá certo. Conserto tudo. Já fiz até santo, de, de, de alumínio. Já derreti muita chave. É. Olha aí, gente, não sabia dessa. Antônio Aldo, você gosta também de música, né? Gosta de música. Você gosta de brega ou de forrózão pesado? Rapaz, eu gosto do brega, eu gosto do forró, que não tem quem derrube forró, Dede. Não tem nem Roberto Carlos, nem ninguém. Tá caindo, é tudo. O negócio é forró. E como é que você tá vendo essa pandemia que tá acontecendo aí na cidade, esse negócio do coronavírus? Você tem medo ou não? Não tem medo, não pinga, eu confio em Jesus. Eu boto, tem uma mochila aqui no bolso, quando chega na porta do comércio é que eu boto ela... Quando eu saio da calçada, Dedé, aí eu tiro. O que foi feito foi para a preguiça. Não pode dizer isso, não. Não pode dizer isso, não, Antônio. Tem que... Mas eu já disse. A palavra eu... sai da boca e a língua fica, Dedé, e não custa nada. Pois é. Quer mandar um alô para alguém, para um amigo seu que está assistindo a gente longe? Um amigo seu que mora longe, quem é? Que tá trabalhando? Não, um amigo seu, da família, que mora bem longe, que pode estar tá assistindo a gente nesse momento. Quem é? É primo, quem no Rio Banco do Acre. Quem é, é. Seu, quem é seu primo? É quem filho de Tia Erasmo. Erasmo, irmão do papai. Ah, tá certo. Então pronto. Gente, o Antônio Aldo, olha o abraço que ele manda pro pessoal lá do Porto Velho, né? É, sabe por que foi que botaram... Meu, meu nome legítimo mesmo é José de Souza Pereira. O nome de papai era Antônio, lá está ele, lá está a mamãe ali. E o nome de mamãe era Alda. Aí ela era muito inteligente, foi quem ensinou a Juarez Tavares. Ela tinha a Cresta Matia, a mamãe era sabida. Daquele estudo foi do outro tempo. Aí ela pegou o nome de papai. De papai misturou com o meu, o nome dela é Alda, o nome do papai é Antônio, Antônio e Alda. Aí botou os dois nomes. Vamos entrar para nós, vamos nós olhar, vamos olhar, vamos olhar, vamos olhar ali, vamos. É, Tem a foto ali? É, 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 o nome de mamãe é Alda, e o nome de papai é Antônio. Alda de Souza Pereira, o nome de papai é Antônio Pereira da Silva. Aí deu certo, misturou os dois nomes, deu certo. Né? É, é, de, misturou. Tem a foto deles aí? Oi? Tem a foto deles aí, tem? Tem, tem. Bora ver, bora, bora ver, bora ver aqui. Aqui, gente, o, o estabelecimento do nosso amigo Antônio Aldo. Isso foi a mistura do pai com a mãe, que deu Antônio Aldo, né? Antônio Aldo. Antônio Aldo, está aqui, gente, olha a lembrança. Ah, tá aí, Aldo de Souza Pereira e Antônio Pereira da Silva.
A sua mãe está com pouco tempo que ela faleceu, né? Mamãe morreu com... 83 anos. 83 anos. E seu pai? E papai, papai morreu mais. O papai era campeão, o Celestino só confiava nele. Trabalhou ali muito na usina. Foi quem fez aquela encanação, aquele joelho de ferro. Pode para ali, Antônio, para lá, para o pessoal ouvir você. Oi. O pessoal da usina de ferro ali, né? Hum. E, e Teté, o que é que Teté era seu? Teté é meu primo legítimo. Primo legítimo. É, ajudei a Teté a tocar sanfona. Você ensinou ele a tocar sanfona? Oi, oh, Antônio, mais vira. Dedé, ainda tem um oito baixo aí. Ainda tem oito baixo? Tem. Tem como tocar? É, tem, cada pra... tem como tocar para dar um pedacinho aí? Ah, rapaz, o dedo tá duro, viu? O dedo eu tá não duro. Eu pego. Eu não pego. Você sabe, quanto mais eu acaba pratico o negócio, mais. Fica aprende. mola os dedos, né? Mais aprende. Tem como mostrar essa, esse oito baixo para nós aí? Tá fácil? Hum. Deixa eu ver se ele acha que esse oito baixo, que tá dizendo que é uma relíquia que ele tem aqui, gente. É, é. O Antônio Aldo, aqui conserta máquina de costura, trabalha fazendo chave e porta. E ele hoje está pesado. Ele está pesado. Oito baixos, gente. Olha aí, vamos lá. Uma her essa herança, quanto tempo faz você tem essa, essa sanfona, Antônio Aldo? É marca viado coca, é alemão, ele não se desafina, não. Quantos anos faz que você tem ela? Quantos, quantos anos? Está com 40 anos. 40 anos, não toca mais nada, não consegue tocar mais, não? Eu não, não estou tocando mais, não. Um dia desse, Luiz Delfino, chegou aqui, pelejou, ainda toquei o, aquele shot. Né, 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 ainda fiz a introdução. O Luiz disse, é o cão. Mas os dedos duros, uma dificuldade. Eu só com a vassourinha, todo mundo, Dodô. Quando eu morava ali, perto de Zadeu Galego, Dodô, eu tinha que tocar. Dodô dizia, vai buscar o fole. <risos> Esse é Antônio Aldo, gente, um homem. Tudo já fez um pouquinho. Tanta coisa feita por ele. Abre o cofre. Eu abro o cofre da ideia. Confia que isso, quem perdeu a, o segredo, você abre? Ah, abro, eu abro na hora. Aí outro que eu abri e vem um de alto santo por o Neudim, da mulher de alto santo. Tá vendo para o pessoal ver você em pé aqui? Pronto, gente, isso aí é o Antônio Aldo. Olha, o que, é que ele faz? Trabalha com chave, com máquina de costura e abre cofre antigo, né? Antigo. É, 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 eu abro na hora, ajeito balança. Ajeita a balança também, né? Faço até peça, já fiz peça de balança. Muito, as navalhas. Você está com quantos anos hoje, Antônio Aldo? Hum? Quantos anos você tem hoje? Quantos anos? Eu tenho, vou fazer 78 anos. Rapaz, está aí, eu gente. Eu não posso a coluna aqui, eu não posso. Está com 20 anos que o doutor do sindicato... Doutor, que é doutor bom, disse, você só pega 10 quilos abaixo. Eu fui pegar aquela banca, eu peguei com aquela furadeira de bancada, deu um estalo aqui, ela está com dois meses que eu estou doente. Ah, rapaz. Então, gente, esse é o nosso querido amigo Antônio Aldo. Antônio Aldo, obrigado por você ter recebido aqui a gente hum? e a gente ter passado esse pedacinho falando da sua história, tá bom? Com certeza. Um abraço para o senhor, boa sorte. E tá aí, gente, hoje aqui visitando nosso querido Antônio Aldo.